Ule wakati tuyo kwa tunausubilia Dio huu umewadia Hii ni finali ya kipindi cha Luka Juu Mzimu wa tatu Live kutoka studio zetu za mikocheni Jijini Dare Slam Tunakalibisha watangaza juetu Amabilis pamoja na Miss Lydia Luka Juu ndio mambo yameweaver kama hivi kile kitu ambacho alikuwa nakisubiri ile siku ambayo alikuwa anasubiriwa kwa wiki 12 ndio hii hapa imefika leo tuko ndani ya studio za East Africa TV tunaruka moja kwa moja tukikufikia popote pale ulipo Tanzania pengine hata Afrika Mashariki nzima kwa sababu ni East Africa TV uh -huh. au sio Ilikuwa safari ndefu kwa kweli washiriki hawa sita kutoka mikoa sita ya Tanzania ni vijana ambao wanaongeza thamani kwenye mazao ya kilimo na mifugo. Utawapata nafasi ya kuwaona hapo baadaye lakini pengine tukisubiri subiri Lydia unataka kusema nini? naweza nikasema tu kwa sababu ni wiki kadhaa ni muda mrefu sana tangu tumeanza msimu huu na tumeona vitu vingi sana ni msimu uliokuwa wa kijanja ni msimu uliokuwa wa kibunifu lakini pia ni msimu ambao ulikupatia elimu ya biashara ya maswali mbalimbali kama mm -hmm. uh, namna ya kusajili biashara yako namna ya kuweka kumbukumbu kumbu za fedha lakini namna ya kutengeneza mikakati ya masoko na mauzo mm -hmm. lakini pia msimu huu tulipata nafasi ya kuungana nao moja kwa moja kuna watu ambao waliruka zaidi yao kupitia mitandao yetu ya kijamii wakajishindia zaidi kibao kibao no. kama solar light hii hapa ambayo ni nayo lakini pia t-shirt za kajio. Kabisa, sasa nichukue nafasi hii basi Lydia unaniruhusu eh? Uh, nichukue nafasi hii yeah. niwakaribishie wageni wetu ambao tuko nao studio. Uh -huh. Karibuni sana 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 wageni wetu. Mjipigie tu makofi <laughs> okay. Now, hawa wageni wametoka sehemu mbalimbali mbali za jiji la Dar es Salaam, lakini kuna wengine wamesafiri hata kutoka nje ya jiji la Dar es Salaam. Uh, niwakaribishe wadau wetu mbalimbali ambao wako ndani ya nyumba. Tuko na Sido hapa. Tuko na mwakilishi kutoka Sido. Tuko na wawakilishi kutoka SNV. Tuko na eh, na, Tuko na mwakilishi kutoka TRA, Tanzania Revenue Authority mambo ya mapato yale. Walikuwa pia katika kipindi tulikuwa nao. Tuko na mwakilishi kutoka FSDT. Hili ni shirika ambalo linahusika na mambo ya tafiti mbalimbali za mambo ya fedha na uchumi katika nchi ya Tanzania kwa nao hapa. Lakini pia tuko na mdau wetu mwingine mkubwa sana ambaye vijana wale washiriki wanamfahamu sana kwa sababu aliwafundisha darasani. Anaitwa Dr. Catherine. Yeye ni mwalimu wa ualimu kwa mambo ya ujasiria mali. Mm -hmm. Karibu sana. Lakini pia tuko pamoja na Marie Stops nao pia ni wadau wetu ambao tulikuwa nao kwenye kipindi. Karibu sana pia Marie Stops Tanzania. Mm -hmm. Wapo wadau wengine ambao walitu walituashia taa. Eh mm -hmm. Lydia unajidai umevaa yeah, taa yako. Yeah. Uh, mwanga kila wakati ya jalishi kuna umeme hao hakuna umeme. <laughs> Wada uwetu kutoka strategic energy, walitupatia hizi taa, karibu sana studio. Lakini pia tuko na vijana, tuko na vijana wa, wanao jitolea eh, katika miradi mbalimbali ya femina. Wametoka katika klabu za fema, karibu ni sana. <laughs> tuko na majaji wengine ambao ni majaji walikuwa wanatoa alama mbalimbali mbali katika shindano wakati kipindi kinaendelea wako humu ndani lakini pia kuna majaji wakuu ambao walikuwa majaji wa kudumu mtapata nafasi ya kuwafahamu vizuri zaidi wako hapa tunawaona karibu ni sana mm -hmm. kinachoendelea sasa uh, tu, tuko na watu wengi sana tunadhani umewasema lakini pia tuko na wewe ambaye uko nyumbani no. uh, unaitupata live kupitia EATV hebu comment share lakini like kupitia mitandao yetu ya kijamii tunafahamika kama Femina Hip lakini pia unaweza kutuambia unafikiria leo shindano linaendaje nani anatusua na shilingi milioni tano fedha taslim za kitanzania Nani Au ni mimi nani anazungua Of course and leo anatusua tu hamna mtu anazungua Leo hamna kuzungua leo <laughs> Sawa safari ilikuwa ndefu ilikuwa ndefu sana na vijana hawa walitupata nafasi walipata nafasi ya kutuonesha kile ambacho wanakifanya tukakiona sisi ambao tuliwatembelea kule wanakofanyia biashara zao lakini wewe mtazamaji ukakiona tulipokiweka kwenye runinga ambao walikuwa wamekaa unaiangalia tujikumbushe kidogo kile ambacho wanakifanya minyororo yao ya thamani ni ipi wanafanya nini basi huu ni muda mwafaka wa kuwaona tukajikumbusha kidogo kile ambacho wanakifanya wako umefika kijana wako fanikisha mipango yote ya manda ndio selie mali kijana usichoke kadhana pambana buka juu 
Zembe, Manati, Elimu, Maisha Bora. Tuka juwa dia tuwa nyingine, tuka juna fema TV talk show nyingine. Waka mwingine wa kazi, kijana chapa kazi, kikinge na maradi. Tuka runga, 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 Safari ya msimu huu wa tatu wa Ruka juu ilianza kanda ya kaskazini na kuishia Dar es Salaam. Kila mshiriki katika msimu huu wa Ruka juu anazalisha bidhaa kwa kutumia malighafi zinazopatikana katika mazingira yake. Hivyo basi, washiriki wapo katika mnyororo wa kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo na mifugo. Ni kuanzia hapo chini. Mm-hmm. Kilimo nafanya kilimo cha korosho. Mm-hmm lakini pia marigafu nazipata kutoka shambani kwangu mm-hmm. lakini pia na chakata alafu pia nafungasha mm-hmm. kwa na peki na kuulebo mm-hmm. masoko pia najitangaza kupitia maonyesho ya 77 na 88 mm-hmm. facebook natumia na whatsapp kwenye magroup tofauti tofauti naitangaza hiyo biashara mm-hmm. kwenye swala la usambazaji na nauza hapa kama ndipo unapozalishia uh-huh. lakini pia napeleka Dar es Salaam kwenye mafisi uh-huh. sokoni kisutu pale uh-huh. kwa walaji mazao ikifika msimu wake bei zake zinakuwa ziko chini sana kwa hivyo kusababisha yale mazao kukosa soko lakini sisi kwa muda ule tuna uwezo wa kununua yale mazao kwa kulima na pia kutumia hata mazao ambayo si tumelima sisi kama kikundi mashambani na kuweza kuyachukua yale mazao kuyakausha na na, na, na kuya, kuyaweka katika vifungashio na kwenda kuuza sehemu mbalimbali na kuweza kujipatia pesa. Mimi naanza kwenye kutafuta maligafi. Ya, unaanza kwenye kutafuta maligafi. Haulimi wewe? Hapana. Sio mkulima. Na mnyororo wako wa thamani ni upi? Um, baada ya hapo na chakata, uh-huh. na fungasha, uh-huh. napeleka kwenye masoko na kutangaza. Uh-huh. Usambazaji madukani kidogo. Uh-huh na mara kwa mara pia huwa nafikia mlaji moja kwa moja. Niko hapo kwenye mazao gapi kwa sababu kwenye upande wa sabuni natengeneza sabuni kwa kutumia mimea. Upande wa sabuni ya vipande. Mm. Natafuta malighafi mfano mafuta mawesi. Mm-hmm. Kwetu hapa hayapatikana hayapatikani kidogo. Mm. Kwa na, na move kutoka hapa mpaka sehemu moja inaitwa Matombo mm-hmm. na kununua kule mafuta mawesi. Kama upande wa vifungasho vya sasa mafuta mafuta dawa. Mm-hmm. Vifungu Dar es Salaam vile ila vifungasho vya sabuni ya maji ndio kweli Morogoro na pia kwenye utambulisho wa, biz... wa biashara yangu nimejitahidi kujitangaza mimi mwenyewe mtaani pia nilijaribu kuandika matangazo kama mimi na nipo na bidhaa gani nadhalisha nini nina nunua mazao malighafi naandaa nikishamaliza na chakata nikishamaliza nafanya packaging Nikisha mariza na sambaza kwenye masoko. Nikisha mariza na pitisha madukani. Ni huwa nanunua marigafi kutoka sehemu nyingine katika maduka ya ngozi ambayo yapo hapa mjini Dodoma. Na ngozi hapa zichakatwe hapa huwa zinatokea Morogoro pamoja na Moshi. Hapa Dodoma hamchakati ngozi. Hapa tuchakati. Matili wanaokuja hapa ni sio matili wale quality kama unavyoyaona. Matili yani ngozi na kuja ambazo zimeseme ambazo zimeshachakatwa ni grade labda ya tatu. Eh, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kutengeneza bidhaa siku ngapi ngapi imesha imevaliwa ime ngozi imeshaanza kuna nguvu kuonesha kleki kleki. Kwa sasa tuna tunajulikana kisheria na pia tuna tuna uwezo wa kwenda kuomba sehemu yote kwenye maonyesho kwa kupitia shirika la kuhudumia viwanda vidogo vidogo sido ambao huwa na taarifa zote na sisi kuweza kushiriki katika maonyesho haya. Wa Tanzania wengi hawana elimu kuhusiana na bidhaa za ngozi. Wengi wana kitu kinaitwa kasumba. Yaani mtu akinua bidhaa, anaona bidhaa ya nje ni nzuri tofauti na ya ndani. Baada ya kukutana na kila mmoja kufahamu biashara zao, ilikuwa wazi kabisa kwamba washiriki wa msimu huu wamesoma nyakati na kuchangamkia fursa. Tulikutana na timu ya kila mshiriki na kisha kwa siku saba kila mshiriki alipewa jaribio lake katika mkoa na eneo la biashara yake. Unamda gani umeanza kutumia suti unga? 
Ah, kwa sababu sina muda sina sina muda mwingi kwa sababu ni mara kwanza ni mara kwanza ni leo. Ah, eh, okay. Na nimeupika mmoja afu nimejua jinsi gani ulivyo kwa mtu. Nahitaji chupa. E, kama hizi hapa. Kwa sababu unaweza kaka. Hata 20 hivi. Ah, kuwa huru mimi kwa sababu nina shida nazo. Naona majibu kidogo yamekuwa kama mtihani. Mimi nina shida nazo. Naomba unisaidie ili nikafanikishe zoezi langu. Kupanda ya sabuni ya maji nimeweza kupata dumu la hii ambayo nikipaki humo mteja anaweza kuvutiwa kutokana na umbo la dumu ile nyenye lilivyo na pia <coughs> itaonekana vizuri. Nianze na, na, na swala la kwanza la kufungua mtaji wetu wa nani duka. Uh -huh. Hapa tulikuwa tumeongea na mwenye hii nyumba uh -huh. kwamba tupate chumba kingine kwa sababu eneo ni dogo sana kufanyia kazi. Ukija ukiona kama tunavyofanya kazi tuna banana banana na njia ya pili hiyo ya kuwapa bidhaa baadhi ya watu wenye maduka. Mhm. Mm Inaanza nikakutembeza. Mhm. Mm baadhi ya sehemu. Sawa? Ya. Duka hili yani ni sehemu yani sehemu ambayo watu wengi sana wapendelea kuja maeneo haya. Afu kuna mtaa kwenye huu mtaa kuna watu wengi sana. Kwa hiyo naweza kuwashawishi wateja wangu baadhi kuweza baadhi kuweka bidhaa zangu kwa hapa. Eti mashine nyingine inaosaga viungo zaidi ya hii iliyoko kiboloni ile iliyokuwa kwa Solange na hiyo ya kwako unapata wapi Zoezi limekusaidia lime, lime lime nini? Lime, limekuongezea nini siku ya leo? Limeniongezea sehemu ambazo naweza nikafuata nika kama mbadala wa sehemu mbili zilizokuwa nazifahamu kwa sababu kwa kweli ilikuwa sizifahamu kabisa. Kwa hiyo sasa najua kwamba hata nikikosa pale naweza nikaenda wapi. Mimi kama kijana niweze kutafuta makazi na kwa na makazi sasa ndio pale na mimi naanza kujiongeza mimi kama mimi ndio lazima nitafute mwenzangu ambaye naweza tuka sasa tuna endeleza zile shughuli ambazo nakuwa nafanya nakuwa nazifanya kwa sababu ndoto yangu mimi hapa ni kuwa mfanya biashara mkubwa wa kimataifa lazima lazima nijue bwana mimi niko vipi hata tutaka kuangalia matajiri wakubwa pembeni yake kwamba bwana wewe mafanikio yako yako vipi bwana mimi hapa mafanikio yangu yako huyu mama kumuuliza bidi getira nataka bwana huyu mama huyu hapa unanyongeza kwa jaribio kama hili hapa lime limenijenga wewe niambie tu sababu ziliangaje na sehemu nimeandika 5000 ilikuwa ya kunua nani two stroke two stroke ile mashine mpaka hmm. ulazimu ah ulikuwa kitu lazima uyachanganye na kitu fulani mhm mm kwa biashara ya korosho haijaanza kukuingizia faida ambayo unaihifadhi mahali. Labda unachukua unaweka benki, unasema naweka akiba benki, mm -hmm. unaweka kwenye sacco, subiri. Eh. Mimi bado sijakamilika. Mm. Bado nakuwa. Na Haya hesabu tumezimaliza, lakini hizi hapa nilikuja nazo nazirudisha kumu, narudishaje? Naondoka nazo. Zote zote zangu hizi. Nazirudishaje? Wewe na jopo la majaji wetu kutoka studio mliusika kuchagua aliyetusua na aliyezingua katika kila jaribio na sasa ni nani atakayenya kuwa kitita cha shilingi milioni tano? Haya na sasa ni nani atanyakua kitita cha shilingi milioni tano. Mmewaona, mmewasikia wakijinadinadi kwa mara ya mwisho kwa sababu mpaka sasa bado kura zinaendelea mpaka itakapo timu saa moja na nusu yeah. ndipo tutakapofunga kura. Kwa hiyo wewe unaweza kuendelea kupiga kura. Sasa ni muda wa kuwaona hawa. Tunawakaribisha studio moja baada ya mwingine. Mm -hmm. Na wa kwanza kabisa atakuwa ni mshiriki namba moja na yes. mwembe wewe. Yes. Haya, mshiriki namba moja Mwe. anaitwa Hamadi anatoka Dodoma. Tutaona mgwembwe zake atakazoingia nazo hapa. Huyo <laughs> ni mshiriki namba moja. Hai. Hamadi akiwakilisha Dodoma. Anawakilisha Dodoma huyo. Shughuli yake mmeiona yeye ni anashughulika na mambo ya bidhaa za ngozi. Viatu leo hajapiga kiatu chake leo kavacha cha mwenzake. Anapiga kiatu chake tu. Haya anayefuata ni mshiriki namba mbili anaitwa Shem mambo ya korosho korosho anawakilisha mm -hmm. mkoa wa Mtwara. Shem. Mshiriki namba mbili huyo Shem kutoka Mtwara. Mshiriki namba mbili sawa. Umetokelezea kweli Shem. Umejiona? Umechizama kwenye kioo wakati unakuja. <laughs> Safi kabisa. Habari za Mtwara? Ah, tanaima kwema. 
tanda himba kwa hivyo. Tusiseme tu mtuara, tuseme kabisa tanda himba. Matogoro. Matogoro. Masawa. Haa, yoko sawa. Anafata mshiriki namba tatu, ya naituwa msasa. Anawakilisha mkua wa iringa. Msasa, uko hapi bwana? Kopia hiko leo, kopia. Shiriki namba tatu yu kutoka iringa. Msasa ni anashiriki. Uwa napenda sana kufaa kofia leo. Eee. Na pia anashugulika na mambo ya kukausha matunda na mboga mboga. Eee. Kwa kutumia ni shati ya jua. Umetuletea kidogo leo baadhi ya biza. Haa, basa. Safi kabisa. Anaifata ni mshiriki namba nne. Yee, anatoka mkua Kilimanjaro. Anaitua Francisca. Haya. Yee, ya yo. Akinja. Haya. Akinja na viungozi yake hapa vya pilau, wakipuliza puliza hivi, wote mnanza ku... Mnatamani pilau lifiki hapa. Karibu sana, Francisca. Habari za moshi. Umekuja na vya kidogo kwenye mfuko. Vipo vinge. Haya. Safi sana. Anaifata ni mshiriki namba tano, anaitua Hussein, yee, anatoka mkua wa Morogoro. Mshiriki namba tano, yo? Eee. Hussein, kutoka wa Morogoro. Uyu bwana, ukiwa na nguo chafu ya nakupa sabuni, unafua. Na mkono tupeane kamisa. Ah, shukra. Karibu sana. Karibu sana, Hussein. Habari za Morogoro? Sao. Makuyo ni wajampo kabisa. Sao. Wajampo. Safi kabisa. Tulipata raya kwa tembelea. Kwa hiyo, mpaka nyumba ni kwa watu na jua. Haya, mshiriki ya naifata, anaitua Jamila. Anawakilisha mkua wa Dar es Salaam. Uyo ni mshiriki namba sita. Namba sita. Jamila ni mshiriki namba sita. Mshiriki namba sita. Dar es Salaam. Mama Sweet Unga. Leo, walisema leo wanavunja kabati. Leo wamevunja kabati. Mshiriki namba sita huyo. Karibu ni sana, jamani. Situ likuwa tunawangalia hapa kambla hamjadia. Karibu ni sana. Ibi... Umi wakumbusha wateza maji kwa mba bada tunapili wa kura? Ya, nazama ni wakumbusha kwa sababu wa shiriki ndo kama mlivu wana mshiriki namba moja hafaka mshiriki namba sita. Ilo na shotokua kufanya ni kumpigia kura yule mshiriki ambaye unadhani anastaili kuondoka na shiriki milion tano fedha taslim za kita anzania. Chukua simi yako ya mkononi, andika neno ruka, kisha, namba ya mshiriki ambaye unadhani anastaili kuondoka na shiriki milion tano. Alafu tuma kuenda 0755, 0053, 0031, alafu ndo atakua mitusua zaidi yao. Leo watu zingui sema, leo watu tunatusua. Safi kabisa, nilikuambia hapo wawali kwa mba tunao majaji wetu wakudumu, amba walikaa studio wiki zote kuminambili. Kuminamoja, hii ndo ya kuminambili, wote tuko pamoja. Na kuna wengine amba walikuja wiki moja moja, pia wako humundani. Lakini wale wawili, amba tulikuwa nao wiki zote kuminambili. Tunataka tuwalike kidogo wa zungumze na sisi, kwa sababu kuna vigezo mbali mbali ambavo viliwekwa, ili hawa, wa shiriki wetu waweze kupewa hukumu zao wanazostahili. Kwa hiyo vigezo vilikuwa vinaangalia ubunifu wao, vilikuwa vinaangalia jinsi ambavyo wanaendesha biashara zao, wanatunzaje fedha zao, wanajiamini vipi, wamejipanga vipi kwenda mbele. Hivyo vigezo vyote viliwekwa pamoja. Basi tutawaomba majaji wawili ambao walikuwa majaji wa kudumu mm. watatupa neno kidogo. Yes, lakini nafikiria kwa sababu wiki iliyopita ndio ilikuwa mwisho wa jaribio, ndio jaribio la mwisho Ehe. kwa washiriki kufanya. Ilikuwa ni jaribio la tisa. Kisa. Na ilikuwa ni jaribio ambalo hatujamfahamu mshindi wake ah, ndani. Yes, kwa hiyo kabla majaji hawajatuambia mawili matatu nadhani tumfahamu mshindi wa jaribio la tisa Nam. la wiki iliyopita. Sawa sawa, mm -hmm. kwa sababu kila jaribio tulikuwa tunasema jaribio hili kashinda fulani. Mm -hmm. Basi katika jaribio la tisa mshindi alikuwa ni hapo sasa tuta 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 dada bahati dada bahati yuko pamoja na mambo yake pale anataka atuambie atatuambia baada ya muda si mrefu sana atatupa hizo data atatuambia mshindi ni nani mi mshindi namfahamu unamfahamu yes mshindi wa jaribio la tisa ndiyo Ulichungulia chungulia pale? Ninao kabisa, paila nitoka nijue laba angejitokeza akasimama mwenye. Akasimama mwenye kwa sababu anajua. Basi naomba ni chukue na fusi. Naomba ni mtaje mshindi wa jaribio la tisa. Na huyu ni mshiriki namba sita, Jamila kutoka Dar es Salaam. Safi na mbisi. Yes. Alishinda, alishinda jaribio la tisa. Jaribio la tisa, mbona kama mini ya mini hivi. Inaweza kana alikuwa. Hau ni mekusea. Inaweza kana alikuwa hajiangalia TV. Hata mimi nilikuwa sijui. Hata mimi nilikuwa sijui. Basi sasa tuwakaribishe majaji, watupe maneno mawili matatu. Tuwanze na jaji jaki, tupe kidogo mtazamo wako we. Unajua jaji jaki we mwenye ni mfanya biyashara. We mwenye ni mfanya biyashara. Hebu tuambia mawili matatu ambayo ya tawafaa vijana hawa na wale ambayo wanaangalia nyumbani. Sao. Asante, kwanza ningependa kuwapa hongera wa shiriki wote. Kwanza wamependeza, wamewakilisha kampuni yao vizuri. Kwa 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 kwa
pili ni wape hongera kwa kushiriki kwenye jari, kwenye shindano hili la msimu wa rukajua wa, wa msimu huu wame um, shiriki vi, vilivo wamejitahidi sana wamefanya vizuri na wamethubutu kufika mpaka walipofika wamefanya vizuri sana kuwa na kampuni zao na kufanya vitu ambavyo wanafanya kwa hiyo ningependa kuwapa hongera kwa hilo kwa upande wa kutoa kama mrejesho kwa watu ambao wanaanzisha biashara zao na wengine ambao wanataka kuanzisha biashara zao uh, kitu muhimu ningeona u, lazima uwe unaijua biashara yako vizuri sana yani kwenye biashara yako wewe ni mama na ni baba La, kwa kwa watu ambao wana wana biashara ya Sremal ndio unaanza unamtaji mdogo huwezi kusema nitaenda kuajiri mtu ambaye anajua labda upande wa kufanya marketing au anajua upande wa kulipa mambo ya kodi anisaidie labda accountant au auditor ni ngumu kwa hiyo lazima ufanye kila kitu mwenyewe hata kama utakapokuwa unaweza kumwajiri mtu lazima huo unajua ni kitu gani at least generally kwa maana anaweza kafanya kitu cha kazi sio yeye yeah, sio biashara yake ile atafanya kazi lakini anaweza kukuletea kitu ambacho labda sio hii. Kama wewe hujui ndo tayari umeshaenda nao. Kesho utakuja watu wote tayari anasema vipi hapa? Huwezi kusema ah, lakini accountant wangu wewe ndo mama ndo baba ndo biashara yako. Mm. Kingine ningesema ni muhimu sana ukiwa kama mjasiria mali kuwa na mtandao. Tengeneza mtandao moja wafanya wafanya biashara labda wa biashara ya aina yako au hata wafanya biashara kwa ujumla kwa sababu ni ngumu sana we kupata uh, habari zote information zote kuhusu vitu gani vinaendelea hmm. kama huna mtandao mtu akukwambia katika hiyo mitandao yako kwamba labda kuna kitu kipya kimo kuna michango mipya kuna bidhaa um, yani kitu ambacho unaweza kuboresha kama huna watu ambao wanaweza kukupa information hizo ni ngumu sana we kufuatilia mlango kwa mlango kutafuta uh, information pia jiendelee jaribu kuhudhuria washa seminar yes, yes. jaribu ku, kuhudhuria vitu ambavyo vitakupa wewe kupata kujua fursa zingine zipi zinaendelea mikopo misaada vitu kama hivyo ni vitu ambavyo kama ukikaa tu unafanya mimi mimi natengeneza tu chocolate si fikiri tena kwenda sehemu nyingine inakuwa ngumu kupata vitu kama hivyo kwa mimi ningesema yuko deep sana anaenda deep kwa sababu wacha kitu anamalizia anamalizia nataka ondoke na kila kitu sawa kwa wengine ambao wanajaribu kuingia pia nao wa 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 watafute kufanya research na wapia wafikirie kwamba ni, ni muhimu kuwa na information kama hizo. Kwa hiyo ongereni sana na 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 nataka na, 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 kujua mshindi, yani na ham sana. Asante <laughs> sana, asante sana. Moja kwa moja twende kwa Dr. Goodluck. Yeah. Asante sana. Mimi kwa ujumla nilifurahi kwa ona washiriki na nafikiri kwa kuangalia mazingira ya biashara kwa ujumla. Katika biashara ambazo washiriki wanafanya imeonekana kuna fursa nyingi ikimaanisha kwenye biashara za kuongeza thamani kwa sasa hivi fursa ni nyingi hasa ukizingatia kuna msukumo mkubwa wa kuendeleza viwanda na pia serikali pia inajaribu kuendeleza pia miundombinu kwa ajili ya biashara kama hizi lakini labda mambo matatu ya msingi ambayo yatasaidia wajasiria mali kwa ujumla pamoja na washiriki ni kwamba biashara sasa zimekuwa na ushindani zinahitaji tunaona bidhaa zinazotoka ndani na kutoka nje ambazo zina ushindani mkubwa na hilo ni vizuri kujipanga kwa ajili ya ushindani la pili kwa sababu ya ushindani nadhani biashara nyingi sasa hivi zinahitaji ubunifu na mazingira haya ya biashara tulionao sasa hivi yanahitaji watu ambao wana uwezo wa ubunifu na pia uwezo wa kutumia teknolojia kwa sababu tunaona maendeleo ya teknolojia ni makubwa kwa sasa hivi tunaona kwa mfano katika kutafuta masoko watu wanatumia teknolojia mbalimbali kwa pia ni eneo la kuangalia la mwisho kuna changamoto ambazo pia za kupambana nazo hasa swala la uratibu wa biashara kwa sasa hivi kurasimisha biashara na pia changamoto za changamoto za miundo mbinu hasa maeneo ya vijiji asante sana Mbona anapokuwa mfupi alafu na mambo mengi ya kuzungumza mm. baadaye tukimaliza hapo tutapata nafasi washiriki wataongea na majaji majaji mm. wataongea na washiriki fursa hiyo ipo Ila lakini kumbuke tu kwamba mm. tuko hapa kwa sababu nataka kumjua mshindi hivyo nikukumbushe umpigie kura yule mshiriki ambaye unadhani anastahili kuruka juu zaidi yao nenda katika simu yako mkononi andika neno ruka kisha namba mshiriki unayetaka shinde kisha tumba kwenda 0755003001 alafu anakuwa amesharuka za juu zaidi yao zaidi yao Oh, yes. Naam. Hawa walisharuka juu na jua mm -hmm. wakati tunawatembelea kule kwenye biashara zao tukawapa majaribio mbalimbali. Mbali. Na walisema hili limenikwaza sana. Hili limenibana sana. Hili nimelifurahia sana. Basi muda huu nadhani ni wakati wa kwenda kuangalia. Sasa lipi lilikufurahisha sana? <laughs> ah, basi tutakwenda huko tutaona. Tutaona. Mtazamaji uliyeko nyumbani basi muda huu ni wakati wa kuangalia kile ambacho washiriki walikifanya kikawafurahisha, kikawapa kika changamoto zaidi. 
hapo sasa. Majaribio waliopewa washiriki yaliusiana na shughuli zao za kibiashara za kila siku. mmoja wao alipokea jaribio kwa style ya aina yake. Afu leo na sira na mimi nadhani kwa ajili ya basha kwa sababu umenizungusha mjini hapa najua hili kali. Na kizushi tena. Sasa simaelekezo yako yako hapa. Nimeweza kupatiwa ujuzi ambao ni ambao mimi sikuwa natumia katika biashara yangu mwanzo kwa mfano kutunza kumbukumbu kumbu za mapato na matumizi ya pia katika jinsi ya kulazimisha biashara yangu yani nifanye vipi ili niweze kulazimisha biashara yangu pia katika masuala ya kodi pia kuna masuala ya uzazi wa mpango elimu ambayo nimeweza kupatiwa ili kuweza kufanikiwa katika maendeleo ya ujasiriamali ni kuweza kuweka bidii katika shughuli ambayo unaifanya kwa kijana yeyote Jaribio ambalo lilikuwa rahisi sana kwangu ni ile siku ya jaribio la kwanza. Siku ambapo niliambua niandike mpango wa biashara alafu nika useme mbele ya jopo la majaji kwa sababu ni kitu ambacho nakifanya kwangu ilikuwa ni rahisi sana kusema. Nimejifunza vitu vingi katika kambi hii ya Ruka Juu mwaka huu kama kwa mfano ku jinsi gani ya kuendesha biashara kwa mafanikio na kitu kingine nilichojifunza ni kuku, jinsi ya kukuza soko na ku maintain soko langu. Jaribio ambalo limenipa changamoto lilikuwa ni lile la kwenda ku present business plan yangu. Na nilinipa changamoto pale nilikuwa nimejiandaa najua kwa sababu sijajiandaa leo najua kitu ambacho nakifanya. Lakini ile surprise ambayo nimeikuta kule ndani ndio kitu ambacho kilinisitua kwa mara ya kwanza kikawa kama kinaondosha pointi zangu kichwani. Kwa hiyo yani lilikuwa hilo lakini pia la pili lilikuwa ni lile mteja wa kilo 20 kaja alafu natakiwa nitumie nyenzo tofauti ku roast korosho. Jaripio ambalo lilikuwa jepesi ni lile la kwenda kwenye maduka makubwa pamoja na kuandaa matangazo ili jina la Amani Cash Nut hapa liwepo kama inavyoonekana na bibo ili na korosho lake kama ile Nimejifunza ni vipi nitawapata wateja na kukidhi haja zao mahitaji yao naenda kutatua kero za wakulima wa korosho kwa kuwapatia masoko pale pale watakuwa na uhakika wa kuuza lakini pia kuongeza ajira ya vijana wengi sana ambao watafanya kazi katika kiwanda changu Jaribio kidogo lilinipa changamoto ni jaribio la ule kuandaa mpango biashara. Lile jaribio ndilo lilinipa changamoto kubwa. Nilichokipata hapa ambacho kidanda kunisaidia kuongeza thamani ya biashara yangu ni swala la usimamizi wa biashara. Swala la usimamizi wa biashara inalenga ma, matumizi, mapato na faida. Pia kitaenda kunisaidia kingine ni namna ya urasimishaji wa biashara. kwa jaribio ambalo lilikuwa gumu sana kwangu ni ile jaribio linadhani lilikuwa la tatu la kuambiwa na mashine zako zote hazipo uende uka, uende uende ukatengeneze mashine utafute mashine nyingine mbadala tafuta mashine mbadala ya kuweza kukosha zile bidhaa ili uweze kukamilisha ile oda yako kwa baada ya pale nilikaa na kufikiria sana ningesema sasa hapa ninafanyaje lakini mwisho wa siku niliweza kupata solution na nikaweza kutengeneza mashine lakini ile nadhani ilikuwa ni jaribio gumu sana kwa upande wangu. Alafu na jaribio kidogo ambalo nimeliona ni laisi na kidogo ilikuwa na ufadhali ni jaribio la la, la kuandaa ule mpango mkakati wangu uh, wa, wa kwenye upande wa masoko, alafu na kwenda kumuonyesha mtangazaji na, 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 na watazamaji sehemu gani ambayo nitakuwa nikiuza zile bidhaa zangu. Kwa ile jaribio kidogo niliona kwangu liko mubashara. Nimeweza kujifunza vitu vingi sana vigeni hasa katika masuala ya kodi 
pia kuna katika masuala ya, <coughs> ya uongozi, kuna masuala ya masoko, kuna masuala ya namna ya kumjua mteja wako ni nani. Pia kuna masuala ya kulasimisha biashara. Hivi vitu vyote nilikuwa navielewa vizuri lakini kupitia mafunzo ambayo alikuwa ameandaliwa na Fema nimeweza kuvijua kwa undani zaidi. Jaribio jepesi kwa kweli hakukuwa na jaribio jepesi. Sijaona ambao kidogo ilikuwa jepesi kwa sababu yote alinipa changamoto. Umetokea wapi? Jamani, si hapa pao Moshi nilifunza kuiangalia biashara yangu kwa macho ya tofauti. Nilikuwa naiona kila siku, ni vingine nilikuwa nafikiria kila siku, lakini nilipovifanya mtazamo ulibadilika. Kwa mfano kwenye soko, kufikiria matangazo, ni vitu sawa nilikuwa nafikiria lakini nilikuwa nachukulia juu juu. Kwa pamoja walituelewa na kutupokea kwa mikono miwili. watatu wa Ruka Ju nadhani tumeona washiriki wakifanya mambo yao lakini kupitia Facebook Twitter na Instagram kuna mshindi wa wiki iliyopita ambaye alijibu swali vizuri na mshindi wetu wa kwanza anaitwa Elizabeth Shayo amejishindia t-shirt ya Ruka Ju pamoja na tani shirt ya jua ya Little Sun lakini pia mshindi wetu wa pili anaitwa Shaylet huyu anatoka Instagram lakini kuna mtu ambaye ana comment hapo nyumbani na angependa nisome comment yake huyu uh, anaitwa Gladi Yona anasema ujasiria mali ni kitu kizuri sana tupa pamoja femina hip ruka juu zaidi yao asante sana Gladi huyu anaitwa Gonzi Tanzania anasema da na wapata sana jamani tunaruka juu zaidi yao asante sana Gonzi uh, mwingine anaitwa Ana Mushi anasema mshiriki namba 4 amejeleza vizuri asante sana Ana na mwingine ambaye ni wa mwisho anaitwa Libon Cassian anasema mshindi anapatikanaje Libon <laughs> uh, mshindi anapatikana wa kupiga kura ambaye ulitakiwa kupiga kura lakini sasa hivi line tumeshafunga line yes. sasa, kwa, kwa hiyo umechelewa nusu tayari yes. <laughs> Haya kwa sababu lines zimefungwa hauwezi ha tena kupiga kura kwa sasa ina maana tunasogea sogea zaidi kuelekea kumjua mshindi ni nani bila mm -hmm. shaka wale ambao wana namba zao kule wameshajua na mm. nadhani itabidi sasa tumuite mtu mhusika sasa. Mm, nafikiria kabla ya kumuita mhusika mm. tumeona mambo mengi sana. Mm. Eh, tumeona mambo mengi kutoka kwa washiriki katika vipindi vipindi vipindi, vipindi vilivyopita lakini pia wako hapa studio labda watuambie wanakisiaje. Utaki ni muite mhusika eh? Sitaki muite kwanza mhusika ili tujue mshindi ni nani. Sio nianzie wapi. Tuanze na Shem. Hali yako unajisikiaje? Eh? kuelekea yeah, finali sure. kujua kama unaondoka na shilingi milioni tano unajisikiaje uh, ah yani kwa ufupi najisikia vizuri sana kwanza kukutana tu na jopo la majaji live leo okay. nilikuwa nawaona kwenye kideo ah. <laughs> kwa nimefurahi lakini nitafurahia zaidi ushindi ukija kusini nitafahamu mm -hmm. <laughs> hilo safi yeah, kabisa nitafahamu hilo muda mfupi yao yeah. si mrefu nataka nisikie na upande huu pengine tu, 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 tuende morogoro na hey, tuende morogoro, morogoro. bwana eh. bwana huseni unajisikiaje umeni baba munira eke yeye baba munira anaitwa unajisikiaje hapo ulipokaa kweli najisikia vizuri sana kupata nafasi hii kubwa kwenye shindano hili la Ruka Juu msimu wa 3 na nina uhakika ushindi utaenda Morogoro. Yeah. Okay. Sasa kama kila mtu anasema ushindi utaenda kwake mm. ina maana kazi ipo kweli kweli. Kazi ipo na ndio maana tuna mtu maalum kabisa wa kutuambia je, mshindi ni nani? Tutamfahamu. Yeah. Mimi nadhani ni ule muda wa kumuita um, muhusika eh yeah. tumuite muhusika. Muhusika huyu anaitwa Dada Bahati. Dada bahati hebu njo yeah. uilete hiyo bahasha. Uilete hiyo bahasha. Ah. Kwa heshima na taadhima no. kwa kazi iliyotimilika mm -hmm. kabisa kabisa naomba nikabidhi bahasha hii yenye majibu halali kabisa ya mshindi wa Ruka juu msimu wa tatu. Ya moto inaiogopa mimi. Ah, <laughs> asante sana. <laughs> kwa muda huu mimi sitasema chochote nitakaa nayo kwanza. Lakini wakati nakaa nayo hapa nitachukua nafasi hii adhimu kabisa ni muombe mgeni ambaye amekuja rasmi hapa kuja kutufungulia hii basha kwa sababu imefungwa 
basi huyu mgeni ni mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa shirika la Sido Tanzania. Yeye mwenyewe ni meneja wa miradi wa Sido Dar es Salaam. Lakini leo hii anamwakilisha mkurugenzi mkuu wa Sido Tanzania. Sido wamekuwa muhimu sana pamoja na wadau wengine katika shindano hili. Kwa hiyo pia washiriki wanamfahamu kwa sababu aliwafundisha walipokuja bootcamp. Anaitwa Melkiado Januari. Karibu sana hapa. Mm. Karibu sana. Karibu sana hapa. Lakini wakati mgeni wetu yuko hapa nataka niseme neno moja. Nataka niseme kwamba mshindi anapatikana mmoja leo hapa. Lakini wote hawa ni washindi na wote wanajua kwamba wote ni washindi. Na kwa maana hiyo basi bahasha hii itakapofunguliwa tutamjua mshindi lakini kutakuwa na nyongeza nyongeza zingine nitazizungumza baadaye. Kwa sababu ni msimu wa kuongeza thamani kwa hiyo na simu kujiongeza ongeza ongeza. Sana 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 sana. Okay? Basi uh, mgeni uko tayari kufungua hii bahasha ya moto mimi naiogopa kweli. <laughs> Lakini kabla hujaifungua basi tunakuomba useme maneno mawili matatu pengine yale ambayo uh, mkurugenzi mkuu wa Sido amekutuma. Uyaseme mawili matatu tu dakika mbili tatu zinatosha kabisa. Asante sana kwa ujumla kutoka kwenye timu ya Femina Hip. Karibu sana. Uh, msimu wa tatu huu. Nashukuru sana kwa niaba ya shirika la kudumia viwanda vidogo Sido na kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa shirika la kudumia viwanda vidogo Sido. Ni wapongeze sana washiriki kwa kazi nzuri ambayo mmefanya tangu mwanzoni lakini kwa ujumla pia ni pongeze sana sana Femina Hip kwa ubunifu mzuri ambao mmekuwa mkifanya kazi mnayoifanya ni kazi nzuri na kazi ambayo kwa kweli sisi kama shirika ni kazi ambayo tunaipa kipaumbele ndio kazi ambayo tumetumwa kuifanya kwa, kwa ujumla ni kwamba ni kazi ambayo tulikuwa tukishirikiana nyinyi tangu mwanzoni tunashukuru kwamba ilikwenda vizuri tumekuwa pamoja kule field tumekuwa pamoja kwenye judging na basi ni siku ya kuhitimisha ni washukuru kwa kuendelea kushirikiana sisi niombe sana tuendelee kushirikiana pamoja kama wadau wanaoweza kueleta kwa pamoja ile nchi ambayo tunaitaka tunataka nchi ya viwanda ndio nchi ambayo serikali inaitaka mheshimiwa rais ametupa kazi wote kwa ujumla shirika la kudumia viwanda vidogo sido na sisi wadau mbalimbali wadau kila mmoja kwa nafasi yake pala alipo tujiulize tu unashiriki namna gani kuhakikisha kwamba unaifanya kwa Tanzania viwanda kwa nafasi yako, kwa nguvu zako, kwa kile unachokuwa nacho. Basi niombe sana kwa pamoja tuende kushirikiana na basi mwisho wa siku tuweze kuhakikisha kwamba tunawasaidia kama mmoja wewe mwenyewe na yule ambaye anakutegemea kuongeza kipato, kuongeza ajira na kukuza uchumi. Asante sana. Asante sana. Asante sana mgeni wetu. Mgeni wetu rasmi hapa kwenye stage watu huku matumbo. Ile ile mashine ile madaktari wanapimiaga moyo ile. <laughs> Mniletee naomba tafadhali. <laughs> Watu wanashika matumbo yao. Asante sana mgeni rasmi naomba nikukabidhi hii bahasha sasa. Utaifungua halafu mm. nadhani itakushikia tu microphone. Uta, atakushikia Lidia atakushikia. Uko tayari. Ila ifungua. sababu tu, tu niwakumbushe kwamba washiriki wako sita ila wote ni washindi. Wote washindi ni mmoja lakini wote ni washindi. Kwa hiyo kazi kwako. <laughs> Wote ni washindi. Mshindi ni mmoja lakini wote ni washindi. Hivyo yani. Unaona hii basha ya moto hii. Mpaka naogopa kufungua. Naanza kufungua sasa. Eh, tufungue. Nifungue ni tufungue. Fungua kwa kweli. Hii ndio ile time ya kumjua aliyetusua zaidi yao. Hebu subiri kidogo. Subiri kidogo. Subiri kidogo. Subiri subiri kidogo. Subiri kidogo. Jamani, leo atuzingui. Na kuna mtu yote ana swali. Eh? Leo tuzingui leo wote tunatosua. Jamila. Mwataka kusema nini Jamila? Mimi nilifikiri hivi kwa vile mlikuwa mnasema wanapiga kura nilijua kila kitu kinakuwa live. Yaani ile kura ta 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 tuone zinavyopanda. Utaona. Unatamani eh? Unatamani ingekuwa hivyo. Sawa sawa. Lakini kura zote ziko tayari, zimeshafungwa, zimeshahesabiwa, zimeshawekwa tayari. Sawa sawa. Tuendele? Hapa imeandikwa mshindi wa ruka juu. Subiri 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 kidogo mgeni. Subiri subiri. Mimi natoa nafasi tena nyingine. Yaani unasema ni zingui lakini una zingui. Tuende hapo studio mwenye swali au niongeze. Subiri 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 subiri. Unajua hii ni moment muhimu sana. Anataka kusema kitu kabla atujamjua mshindi wa msimu wa tatu wa ruka juu. Huku. Ola. Huku. Hakuna swali. Ola. Huku. 
Wewe unanyongeza? Ananyongeza. Jaji yake na. Zawadi ya chocolate mama. Okay. Asante sana. Jaji yake ametoa zawadi ya chocolate mama. Ametoa zawadi ya chocolate mama. Lakini kwa sababu tulitoa mshiriki mmoja huku, nadhani tutoe mshiriki wa upande mwingine. Hata kura zilikuwa na upande A na upande B. Jaji anaungua vidole. Tuanzie hapa kwa Hamadi. Yes. Eh? Sema kitu. Sema ya moyoni. Ya moyoni nilionayo yani kwamba nashukuru kupata fursa hii kuwa katika jana sita ambao tulichaguliwa katika ambao tunafanya misira mali. Pia tumeweza kujitambulisha kwa sasa tunafahamika tunafahamika tuko wapi, tunafanya nini na kama kuna mtu anaweza aka sponsor akatuendeleza kielimu kwa sababu bado sababu sasa hivi Tanzania ni Tanzania ya viwanda. Kwa hiyo tunahitaji kuendelezwa kwa stage tuliyofikia mpaka kuendelea. Aya. Mshiriki namba mbili, Shem. Tupe ya moyoni kabla ya kumjua mshindi wa msimu wa tatu wa Ruka juu. Uh, ya moyoni yangu kwanza ni washukuru wa Tanzania wote waliojitolea kulipegea kura kwa dhati. Najua napendwa sana kwa sababu korosho inaliwa Wajai. Tanzania. <laughs> <laughs> Na nchi za nje. Kwa bidhaa yangu tu ni kitu ambacho nimefurahia yani mm. lakini pia nimejitangaza vya kutosha na shukuru mm. nimewapata wateja wengi mno ambao wanahitaji product yangu mm. kwa wingi sasa mm. hivi nafikiria tu nipate hata mkopo niweze kuongeza uzalishaji mm. niweze kuwahudumia angalau container moja kwa mwezi nitoe kiwandani kwangu na shukuru sana kwanza kwa kupata hii fursa uh, kuweza kuwa katika ushindano wa luka juu kwanza limenisaidia na limenijenga kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia hata Tanzania hasa vijana waliopo nyumbani huko wenzangu na mie pia najua limewajenga sana. Lakini pia nawakaribisha wafike Iringa lakini pia tuwasiliane. Mimi nitawafundisha bule lakini nitawauzia mashine za kukaushia. Utafundisha bule ila mashine utawauzia. Ila nitawauzia mashine. Kwa hiyo nawaomba sana mtakao niwe popote pale tuweze kuwasiliana itoze kufika mbali kikubwa ninachokitaka jamani vijana tuache kukaa mitaani huko tufanye kazi tufanye kazi ili tuweze kufanya ni kufikia yale malengo yetu ambayo ni muhimu kwa sababu ukiwa unakaa tu ufanye kazi utakuwa unaanza vitu ambavyo ni tofauti lakini kwa fursa kama hizi kwa sababu ukiangalia mazao mengi yanaharibika lakini unaweza kutengeneza mashine mimi na mashine na idea za mashine nyingi sana kichwani za kukausha mazao kwa hiyo mkinitumia basi nenye nitawatumikia. Tawatengenezea mashine mbalimbali. Safi sana, safi sana. Asante sana. Tutaifazi mazaa. Asante. Sasa asante sana. Tunageuka upande wa pili. Ku Francisca wewe unasemaje? Sasa tunaibia maneno yangu. Baadhi. Francisca na wewe unataka wakutumie, uwatumikie. Yeah, kwa sababu pia ni ni trainer wa usindikaji. Hivyo kama kuna yoyote ambaye angependa maelekezo kidogo tutasaidiana kwa kile kidogo ninachojua. Ongeza Lakini sauti. pia um, ningependa kuomba Tanzania mtu yote anayetizama pale utakapokutana na bidhaa yoyote kati yetu katika supermarket katika duka tu support kitu kinachozalishwa nyumbani mara nyingi unakuta ni kizuri zaidi mara nyingi hivyo tuvipendelee tu support waje siri mali wetu mimi nashukuru kwa kupata nafasi kubwa hii ya kushiriki shindano la ruka juu. Pia nawashauri vijana wenzangu tujifunze kupitia ili shindano tuangalie vitu ambavyo wa kujifunza zaidi ili viwe penye mafanikio katika maisha yetu sisi ya kila siku. Pia nafikiri mshanitambua mimi ni mkombozi wa magonjwa ya ngozi kuanzia mbachu superior fungus kwa tanga mapunye. Kwa hiyo nafikiri kwenye WhatsApp tunatumia namba 0652467917 Facebook Nanga Junior Instagram Nanga the Boy na Twitter Nanga Junior. Yao. Sawa. Sawa. jamii. nashukuru kwa fursa hii maana mimi ninachoamini nafanya solution ya malnutrition sio Tanzania tu ni Afrika. Hiyo ni ndoto yangu na lazima itatimia. Matokeo ni matokeo na Mungu ndo anayejua lakini future yangu na dream yangu ni kubwa sana. Na nacho kiamini mimi ambacho naweza kusema nafanya kwa Tanzania na nachofanya mimi nakaribisha vijana ambao wana kazi ofisini kwangu kuna project inaitwa Street Series wao waaminifu waje na barua mwenyekiti wa mtaa wajielewe wajitambue sana sana awe mwaminifu maana ninapokupa mzigo kwenda nao same 
napokufundisha unakuwa na pesa kampuni. Na kingine mimi naweza kumcourage kijana yoyote aamini alichonacho ndani yake ni kikubwa kuliko cha mtu mwingine. Kitu kingine ambacho naweza kuongezea mtaji wa shilingi 5000 na udharau unaweza ukakufikisha mbali sana. Uh -huh. Unaweza kuanza kidogo kidogo lakini mwisho wa siku ukafika. Ni mwanza na mtaji wa 2000 sasa hivi ofisini kwangu nina vijana ambao wanaitegemea na shukuru Mungu sio kama najidai lakini ni kile kidogo nilichokiheshimu. Na tunafuta hii image kuna ile mtu tulivyokuwa tunapewa judgment na mara kwanza unakutana na kamera na nini sa nyingine tulikuwa tunatetereka lakini ukitutembelea vitu tunavyofanya safi sana ni sana asante sana Jamila asante sana sasa kununua visa yangu kwa wakazi wa Dar es Salaam nimesambaa sehemu zote sweet unga na usisahau kuchukua hii namba 0655870000 Iyo ni kwa WhatsApp na pia kumbuka kufollow page ya sutiunga.com.tz ninawapenda sana na napenda vijana wafanikiwe mtaani kwangu ananijua Asante sana, sana. Jamila <laughs> Safi sana sasa tunakaribia zaidi naona yani mgeni ameshika bahasha mm. mikono ina, inapata moto inapata moto akaamua <coughs> ipoze poze kidogo na ipuliza puliza Sasa nadhani ni muda mwafaka sasa Kamisa wa ni muda kusoma. mwafaka Sasa ruksa Sasa ruksa Kabisa, kabisa. Ruksa kwako, ufungue, halafu tatutajia jina. Mimi takona kushikia mai kitu hapa. Simu wa tatu wa ruka juu. Mimi takona kushikia tu hapa. Katika mazao ya kilimo na mifugo. Mm -hmm. Labda tu kabla sidi ya soma. Ah. <laughs> <laughs> ah. Kwetu sisi kama shirika la kudumia vanda vidogo sido, nyinyi wote sita ni washinde. Nambo mjipangeze. Kwa <laughs> maana hiyo, Popoto utakako kuwa kwa mkwani kwako, tuendele kwa siliana, kwa mkwa ulioko, tuendele kwa udumia, sisi tuendawachukua nye kama sampo ya kuanzia. Kama chachu kwa vijana wengine. Ziko taratibu tunayendele nazo, zitakamilika, na nye tutatumia kama mabalozi katika mikoa yenu. Kwa udumia vijana wengine. Kwa bada kusema hayo, nitamtangaza mshindi mmoja tu, lakini kwetu sisi wote nye ni washindi. Asante. Nitasoma kama ilivu andiku. Mshindi wa ruka juu msimu wa tatu wa vijana wanaongeza thamani kwenye mazao ya kilimo ni mshiriki aliyepata <clears throat> Jumla ya kura ni ya moja sitini na tano kutoka kwa majaji. Kura F5 moja sabini na saba kutoka kwa, wata, kwa tazamaji. Matokio yake ya jumla mpaka leo ni asilimia 22.4 na ye si mwingine mshindi ni Francisca Spirian mshindi namba 4 kutoka Baada ya malizia mshindi namba 4 kutoka Moshi Kilimanjaro hongera sana. Sasa mtazamaji wewe uliyeko nyumbani unakosa uhonda ambao sisi tunaupata huku studio kwa sababu naweza kusikia roho inavodunda. Ile wewe kuweza. <laughs> Basi tunamwalika tena dada Bahati atakuja na ile cheki ya mfano kwa sababu leo hapa ndani unajua unaweza ukatoka nje pale ukanyang'anywa hela yako leo tunatoa cheki ya mfano hapa lakini kesho washiriki wote hawa watakuwa ofisini femina watapewa cheki nitangaze pia kwamba pamoja na kwamba nyinyi wote ni washindi tumesema mshindi ni mmoja ametangazwa Francisca Hongera sana lakini kwa sababu wote mmeshiriki kwa nguvu wote pia mtapata kitu cha kuondoka nacho nafikiria kabla dada bahati ajaja tusikie kwanza Francisca maneno mawili mazito kwa kwa Francisca maana anaweza kaiona cheki akashindwa kuongea kwa hiyo haya basi ngoja nimwambie kwanza mtazamaji kwamba pamoja na Francisca kupata hiyo pesa lakini washiriki wengine hawa nao pia watapata cha kuondoka nacho kila mmoja atapata laki tano. Na laki tano hizi kama atakavyokuwa kwa Francisca wote watakuja femina kesho ofisini watapata cheki zao kesho. Lakini leo tunapata cheki ya mfano na 
Nimekumbusha Francisca uongee maneno kidogo yes. angalau. Ehe, karibu sana. Nafasi kwako hapa. Eh, usimame ndo utakuwa umesimama kabisa hapa. Cheki yako inakuja. Francisca, vipi? Mike, weka karibu. Ah, nao nikusikie. Weka karibu. Yeye mkono unatetemeka kidogo. Ah, eh, nikusikie. <laughs> weka karibu tena. Okay. Mm -hmm. Um kusema kweli miguu imetetemeka sio ngumu ya kusimama ila nawashukuru namshukuru kila mmoja ambaye alinipigia kura asante majaji japo kuna wiki mm, kwa kweli <laughs> <laughs> ila nilijifunza ilikuwa kipindi kizuri sana binafsi nilikuwa nakaa daftari sijui watu wengine nilikuwa na note down na nilikuwa na, na vifanyia kazi hasa zile ambazo kweli nilizingua mm -hmm. ya yeah. sababu ilikuwa ni kipindi cha mafunzo kwangu Um, kwa hiki nilichopata na shukuru nitakiingiza katika biashara na nadhani kwa namna moja au nyingine pia kuna asilimia kidogo nitatoa kwa ajili ya kujitolea kwa vijana wenzangu hmm. elimu kidogo yeah. na jambo jingine mm, ikitokea da maneno yameisha <laughs> Nashukuru sana asanteni. Kwa Tanzania umenipa imani na na unanipa deni ya kutia bidii na juhudi ili kesho kesho kutu aisije mkanitazama mkasema ah mbona nilipiga kura yangu bure. Hapana. Nitatia bidii na popote mtakapoikuta bidhaa yangu au chochote mtakachokutana nacho kutoka kwangu ningependa maoni napenda maoni sana. Hmm. Ili nizidi kuboresha nijue cha kufanya. Nashukuru sana. Ongea sana. Asante sana. Sasa dada Bahati anakuja na mizigo mingi. Kweli unajua dada Bahati anapenda sana mazawadi. Eh? Napenda sana mazawadi dada Bahati. Hii hapa tutamuomba basi tutakuomba jaji utuandikie jina hapa la cheki kama ulivyolisoma. Hapa ni mahali pa kuandika jina. Alafu kuna kuna zawadi zingine ziko hapa. Wanapokea washiriki wote wanapokea kila mmoja anapokea wakati jaji wakati mgeni wetu anaendelea kuandika cheki hapa basi washiriki wanaendelea kupata zawadi mbalimbali mbali kutoka Femina kutoka pia kwa wadau wetu mbalimbali ni Haya. Sasa nadhani kila mmoja wenu amepata zawadi zake zile za kutoka Femina moja kwa moja lakini sasa ni muda mwafaka mgeni amkabidhi Francisca cheki yake. Hii ya mfano yenyewe iko utapata kesho asubuhi. Makofi tafadhali. naendelea kudunda bado. Ya unyanyue, unyanyue. Hata ishike peke yako tu watu waione unyanyue juu. Bila shaka. Safi kabisa. Haya. Tunashukuru sana 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 jamani, washiriki. Uh, na, na watizama sura zenu unaona kama zina maneno. Mnataka kumpongeza Francisca. Mnaweza mkampongeza tu mlikuwa wote kambini. Eh? Mm. Na mimi nafikiri kwamba Francisca amefurahia sana. Hawezi kuongea maneno mengi ila mimi kwa niaba yake. Eh. Namba ningasema kwamba amefurahia sana. Wewe kwa niaba yake Taslim za Tanzania milioni tano. Lakini Francisca kama mwenyewe alivyoongea kwamba kuna siku ambazo anadhani alisusua, lakini pia kuna siku ambazo alizingua. Hebu kwa ufupi tuone historia ya Francisca katika mchakato mzima wa Ruka juu msimu wa tatu hmm. ili kuwaje.
Aliamua kuanzisha biashara ya kununua, kuchakata na kuuza viungo vya pilau chini ya chata ya Yedi Spices. Hello Tanzania, naitwa Francisca Sipian na ni mtengenezaji wa viungo vya chakula. Natokea Moshi Kilimanjaro. Niliona fursa ya kutengeneza viungo vya chakula pale ambapo niligundua kwamba chakula ni kitu ambacho kiko katika kila familia na ubora wake unazidishwa na viungo. Na walotumia viungo vyangu wanajua. Okay. Changamoto nazozipitia kama kijana ni pamoja na kutokukopesheka kutokuwa na mtaji mkubwa lakini pamoja na hayo najiamini na kutokana na nilikotoka naamini kwamba nitaweza kuruka juu zaidi yao mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana ndio mali kijana usichoke kazana pamba na kutoka kujua tu wajingine kuka juu na Fema TV talk show nyingine kama mwingine wa kazi kijana chapa kazi kikinge na maradhi chuka ruka 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 chuka ruka 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 chuka chuka ruka 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 chuka ruka chuka moja kwenda nyingine Sawa kabisa hiyo ndio ilikuwa safari kidogo ya mshindi ambaye amejinyakulia kitito cha milioni tano usiku wa leo. Yes. Safari yetu ya ruka juu msimu wa tatu ndo hivyo inaelekea ukingoni. Hatuna mengine ya kuongeza lakini wewe uliyeko nyumbani pengine umejifunza mengi na usingependa kuyatia kapuni. Basi uyafanyie kazi. Tumepata mrejesho kutoka kwa majaji hata kutoka kwa washiriki wenyewe wanasema walichojifunza ni kikubwa na kinakwenda kuwasaidia. Hatuna mm. lingine la kuongeza kwa kweli kutoka of course, hapa. lakini kama Femina tuna vitu vingi ambavyo mm. tunavifanya kwa ajili ya vijana. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii mm. Facebook, Twitter na Instagram tunafahamika kama Femina Hip. Mm. Lakini pia jua kwamba mwisho wa msimu huu ndio mwanzo wa msimu mwingine. Inawezekana wewe ukawa ndio mshindi wa msimu wa nne wa ruka juu kaondoka na kitita cha shilingi milioni 5 au nataka nikawa mimi au hata wewe au milioni 5 au milioni 10 eh zikageuka zikawa milioni 10 huwezi kujua basi kutoka hapa studio za East Africa TV ndio tunamaliza msimu wa tatu wa ruka juu lakini wakati tunamaliza msimu kwa kumpata mshindi wiki ijayo tutakuwa na kitu fulani hivi ambacho kinaweza kikakufurahisha tutakuwa pamoja nao washiriki bado tutazungumza mawili matatu kwa hiyo kama ulizoea kuangalia kipindi saa moja jioni basi na wiki ijayo usiache kuangalia tutakupa tena kionjo cha ziada tunasema mm. faida ya ziada yeah otherwise tumefurahi sana asanteni sana washiriki wetu asanteni sana majaji wetu wa kudumu majaji wetu wa wageni walikuja waliko wali lakini mm. pia watu wote ambao wamekuja kushiriki nasi katika finali ya msimu huu wa ruka juu 2017 yeah. mimi naitwa Lydia Charles na mimi naitwa Amabilis Batamula na kwambia wiki ijayo tukutane tupate kile kionjo cha ziada hongera sana <tos>
Ruka, 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 Ruka,